Hi everyone, thanks for 2019 MBA question paper or video solution, data sufficiency question. This is the mensuration topic, the speed distance time concepts are set to the question. Medium difficulty question, there are some concepts, the two of them combine and answer correct to the answer. But in the data sufficiency format, actually it is very custom. Easy to medium level, then we maintain money. Right? Let's get started with the question. Question is, a wheel of radius 2 meters and the wheel of radius on the end meter is turning at a constant speed. How many revolutions does it make in time t? T minutes are t hours are, it's not possible. And the time t is, how many of them are coming? You are asking me. Two statements are given. Let's look at the answer options first and then let's look at the statements. Answer options are, what are you asking? One alone is sufficient, two is not. A. 2 alone is sufficient, 1 is not, not B. This is the default type of answer options. This is the key to the answer options. Both statements are required, then the answer option is C. Each statement alone is sufficient, not D. This is the answer option. What is the answer option? Data is not sufficient for possibility. So, in the two statements, either 1 alone or 2 alone or together, definitely, we can get an answer to the answer. Let's start by understanding what do we have to find out? When is the data sufficient? அதுக்கப்புறமா, let's evaluate statement 1. அதான் நமக்கு வந்து, next to two steps. What is the question? In time t, how many revolutions has this wheel made? அப்படின் கேட்டுக்கான். So, நமக்கு சொல்ல வண்டிய answer, in time t, it has made 43 revolutions. It has made 8.3 revolutions. அப்படின் நமக்கு குடுக்கப் போர் answer வந்து, ஒரு number ஆருக்கப் போது, எத்தனதிரவ அந்த time tல சுத்தி வந்திருக்கின் உன்னை உன்னை நியாவச்சிங்க, அந்த given time tல எப்போமே கொடுக்குறாய் answer வந்து integer ஆருக்கிறும் நாவசியமில் இந்த மறி 8.3 ஆருக்கலாம் இல்லாடி 43 by 92 உண்டுக்கலாம் fraction ஆருக்கலாம் so என்னவா வேணாருக்கலாம் ஒரு number ஆருக்கும் அதை important அந்த number unique ஆருந்தா data is sufficient நான் clarity இருக்கு take a look at statement 1 and look at statement 1 alone எப்போமே just look at statement 1 when you're evaluating it separately ரெண்டா இந்த வீல் ஓட ரேடியஸ் 2 மேட்டிரம் தெரியும் 20 நிமிஷத்தில் எத்தன revolution போய் இருக்கு அவ்வின் சொல்லிருக்காங்க நம்னால் என்ன கண்டுபிடிக்கும் முடியும் ஒரு revolution நான் எவ்வளவு தூரம்னு கண்டுபிடிக்கும் 2 meters வைத்து அதை சொல்லிரம் முடியும் 2 meters வைத்து ஒரு revolution கருது எவ்வளவு தூரம் போகும் so 2 அந்த circumference அது circle is the distance covered, distance in one revolution, தெரியும் distance in one revolution is equal to இது, இது வந்து அந்த 2 meters வைத்து சொல்லியாத்து 20 நிமிஷத்திரு எத்தனை revolution போய் இருக்கு அவ்வின் கேட்கிறாங்க இப்ப 20 நிமிஷத்திரு இது மொத்த இவள் தூரம் போய் இருக்கும் கண்டுபிடுச் சொன்னும் சொல்லும் 20 நிமிஷத்திரு 80-80 meters இந்த வீல் போய் இருக்கு அவ்வின்னா ஒரு revolutionல் அது 88 by 7 போய் இருக்கு அப்பு 20 நுச்சில் 80-80 meters போய் இருக்குனா 80-80 by 88 by 7 நான் answer கொண்டுதலாம் பட் 20 நுச்சில் இது எவ்வளவு தூரம் போய் இருக்குன்னு நமக்கு வந்து information நீ இல்லா நமக்கு திரிந்தது ரெண்டு 20 நுச்சில் இந்த tire போய் இருக்கும் திரியும் wheel போய் இருக்கும் திரியும் ஒரு revolutionல் எவ்வளவு தூரம் போய் இருக்குன்னு இருக்கிற data வைத்து 1 minuteல் எத்தனை revolutions இந்த wheel பண்ணுதுங்கிறது நம்னால் கண்டுபிடிக்க முடியில் statement 1 was useful to the extent t எத்தனை எங்கிறு தெரிந்து t is 20 minutes நும் தெரியும் beyond that it's not telling us how many revolutions have been made so statement 1 alone is not sufficient 1 alone is not sufficient quickly eliminate answer option a d you eliminate பண்ணிரலாம் so it's either 2 alone is sufficient or combine மன்ன answer வந்தும் so 50-50 chance வந்தும் let's look at statement 2 alone 2 alone the speed at which a point on the circumference of the wheel is moving is 3 meters per minute. So, wheel is at one point, that is the rate of the move on the path, it is moving at 3 meters per minute. Right. We have to know that wheel is at one revolution, how many meters go. If you do one revolution, how many meters go on the circumference, how many meters go on the circumference, how many meters go on the circumference. So, circumference is circumference of the wheel, இருக்கினைக் போன சிலைடில் கண்டுபிடித்து சிருந்தும் is equal to 88 by 7 meters. சரியா, so 88 by 7 meter போச்சின்னா, ஒரு revolution clear பண்ணிருக்கும். இது வந்து, ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவுதுரும் போது? 3 meter ஒரு நிமிஷத்துக்கு போது. so, அப்பு, ஒரு revolution முடிக்கிறதுக்கு, எவ்வளவு நேராவாகதுன் கண்டுபிடிக்கலாம். so, time for one revolution. Time for one revolution வந்து, 88 by 
டிவைடட் பை மூணு மூணு மீட்டர் ஒரு நிமிஷத்துக்கு போகுது நம்ம முப்பது மீட்டர் போனால் எவ்வளோ போகணும் ஆகும் முப்பது மீட்டர் போனோம் அப்படின்னா மூணு நிமிஷம் ஒரு மீட்டர் போனால் பத்து நிமிஷம் ஆகுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம மூணு மீட்டர் ஒரு நிமிஷம் போகிறோம் ஒரு ரெவல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் விச் இஸ் எயிட்டி எயிட் பை செவன் அப்போ எயிட்டி எயிட் பை செவன் டிவைட் பை த்ரீ இஸ் அ டைம் டேக்கன் ஃபார் ஒன் ரெவல்யூஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனில் எவ்வளோ தூரம் கவர் பண்ணுதுன்னு ரேடியஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ தூரம் ஒரு நிமிட் ஒரு மினிட்டில் இது ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா தட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீலுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இட் டேக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ நேரம் தெரியும் எத்தனை நிமிஷம் இந்த வீல் ட்ராவல் பண்ணிருக்கு இந்த டீ மினிட்ஸ் தெரியுமா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒனில் தான் அது இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் அது இல்லை அதனால் த டைம் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் இட் இஸ் மேட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ நேரம் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு நாலு நிமிஷம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ரெவல்யூஷனுக்கு இருபது நிமிஷத்தில் எத்தனை ரெவல்யூஷன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர்னு சொல்லி அஞ்சுன்னு ஆன்சர் சொல்லிடுவோம் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த நாலுங்கிறதுக்கு ஈக்குவலன்ட் இப்படி கிடச்சிருச்சு எத்தனை நிமிஷத்துலங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்தால் வந்திருக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அலோன் இஸ் ஆல்சோ நாட் சஃபிஷியன் டூ அலோன் இஸ் நாட் சஃபிஷியன் தான் லெட்ஸ் எலிமினேட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கம்பைன் த டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் சி வெதர் இட் மேக் சென்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து டோட்டல் டைம் என்னென்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னு தெரியும் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகுதுங்கிறத ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் விச் இஸ் எயிட்டி எயிட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஸோ இப்போ எத்தனை நிமிஷம் எத்தனை ரெவல்யூஷன் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் டைம் டிவைட் பை டைம் பர் ரெவல்யூஷன் வில் கிவ் யூ நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கோஸ் டு நியூமரேட்டர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை எயிட் எயிட் இதை சிம்பிளிஃபைலாம் பண்ணாதீங்க நமக்கு என்ன நிச்சயம் தெரியணும் ஒரு சிங்கிள் ஆன்சர் வருதா எஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் தட் திஸ் வீல் இஸ் மேக்கிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை எயிட் எயிட் அது ஃப்ராக்ஷனாக டெசிமலாக ஹோல் நம்பர் ஆட் எதை பற்றியுமே கவலை இல்லை யூனிக்காக ஒரு ஆன்சர் வந்துருச்சு எப்படி கிடச்சது பை கம்பைனிங் த டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூ பின் ஏபிள் டு கெட் அ யூனிக் ஆன்சர் ஸோ சாய்ஸ் சி போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு கெதர் ஆர் நீடட் இஸ் வாட் இஸ் அ கரெக்ட